listo con el grupo número 3, adelante. Muy buenas noches, hoy es sábado 20 de febrero y estos son los titulares para hoy. Tradicional caravana del zorro concluye con un trágico salto. Vendedores protagonizan disturbios en Boca del Monte. Reiteran que el gobierno pierde más de mil millones de dólares por evasión, evasión fiscal. Hospital Roosevelt obligado a suspender varias intervenciones quirúrgicas. En Costa Rica, la primera mujer y representante del partido oficial gana la presidencia. Esto es Notivisión. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la primera edición de Notivisión. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Héctor Chinchilla y me encuentro con él. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias Héctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Empezamos con las noticias mexicanas. A partir de ayer martes, el desplazarse por el centro de la capital mexicana puede convertirse en una agradable forma de hacer deporte y un ahorro importante para la comunidad, ya que se instalaron bicicletas que facilitan el transporte en la ciudad capital. En noticias nacionales, la diputada de Encuentro por Guatemala, Inés Montenegro, recibió la notificación de la Corte de Constitucionalidad en la que rechaza los recursos que presentó el ministro de Educación. Bienvenidos, bienvenido a Arqueta, para no presentar información de mi familia progresa. En Colombia, los asesinatos confesados por paramilitares en el marco de un plan para obtener beneficios judiciales ascendieron ya a 30.000. Una llamada de justicia fue verificar el informe y las denuncias van por 11.797 homicidios. Y en noticias internacionales, en Argentina, un grupo de productores rurales enfrentados con el gobierno argentino realizó una marcha con tractores en protesta contra las intervenciones oficiales en los mercados de alimentos que consideran perjudiciales para los precios de, de granos y carne. Bueno compañeros, vamos a economía. Yo les presento lo más relevante de la economía mundial. Los jefes negociadores de Centroamérica del Pilar Comercial acordaron celebrar dos reuniones para concluir el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Edith Flores, jefa, jefa negociadora por Guatemala, manifestó que el programa, programa incluye celebrar dos reuniones más entre los equipos técnicos de cada región, luego de casi ocho meses sin actividad por la suspensión del proceso, tras el golpe de Estado en Honduras. Regresamos al ser principal. En la quinta y última jornada de interpelación al Ministerio de Educación, la bienvenida de Argueta terminó como empezó, sin información sobre el programa de familia Progresa, sin el voto de la falta de confianza. Ahora nos vamos con deportes. Bueno, ya está todo listo para el gran clásico de mañana de México contra Guatemala. ¿Qué dicen compañeros? ¿Ya están listos? Sí, ya tenemos nuestros boletos. Parece muy bien, pero yo les presento lo más importante del fútbol. La Federación de Fútbol de El Salvador oficializó el juego ante Guatemala para el 3 de marzo y anunció que lo hará con sus seis legionarios. La Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol de El Salvador confirmó por medio del dirigente salvadoreño de León que su selección enfrentará a Guatemala en Los Ángeles, California, en la primera fecha de FIFA del año. El directivo salvadoreño comentó que ante Guatemala, el seleccionador Puscantle con José Luis Rugamas dispondrá el legionario Ramón Sánchez y Arturo Álvarez. Regresamos al centro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana con más información nacional e internacional. Que tengan una linda noche. Gracias por acompañarnos en Notivista.